冷野君，这份图纸来之不易啊，它对我们大日本皇军进攻上海至关重要。你必须在十点钟之前把它送到目的地，亲手交给山村大佐。你放心，东山君，我一定做到。拜托了。嗨。自一九三二年起，一个名为石井四郎的日军将领，开启了一场恶魔的盛宴。餐桌上满是血腥的肢体，恐怖的细菌。这就是恶名昭彰的七三幺部队人体细菌试验。为了获得威力强大的细菌武器，日军不惜将千千万万的中国人。笼罩在病菌死亡的阴影中。阿宝，什么时候回来的？好久不见了。原来一个出租车，他的姥姥病了，回来看看他。哦，那下午我到我家去坐坐。这次不行了，下去吧。诊所挺忙的，我下午就回城了。哦，那要不要我用船送你出去？不用了，我已经安排好了，有人送呢。哦，那好，下回来一定别忘了到我家去坐坐啊。哎，那我走了。哎。诊所那边事儿挺多的，唐医生一个人忙不过来，我挺担心的，我得回去帮他了。哎呀，阿宝啊，那总得吃完饭再走啊
，来不及了，姥姥，小虎哥来接我，已经在床上等着了。我没事，经常来看你啊。我走了。叶振元。唐玉锦在德国留学的时候啊，曾经在杜马克博士的实验室工作过，那可是全欧洲最好的抗生素研究中心啊。我看过他的博士毕业论文，他的主攻方向，嗯，跟我们要研制的特效抗生素 D 六五幺幺是非常吻合的。可他只是一个大夫，而且已经脱离临床研究很久了。No no no， 他是个天才。只要给他机会呀，他一定是一颗闪耀的星星。这么多的资料要白白送给一个陌生人，我还真舍不得呢。而且这里面有很多我的研究成果。莎莎，这 D 六五幺幺花费了我十年的心血，现在卡在一个最关键的位置。只要唐玉锦他答应跟我们合作，我可以断言 ，D 六五幺幺胜利在望。那您让我跟他一起研究吧，正好也帮你盯着他。好啊，虽然你是我的女儿呢，我跟你说说。嗯嗯 ，I love you, Dad。怎么样，那个亲戚？挺好的，已经没事了。啊，那就好。我跟你说啊，阿宝，你不知道，你不在的这些日子，都快把他给忙疯了，就差逼着我去当护士了。可以啊，你打扮打扮，穿个护士装，那就是个护士了。我，你快别逗了。我要是穿上阿宝那身衣服，哎，阿宝再戴着你你那个帽子，那病人没病让我给吓出病来，我是救人还是杀人啊？行了，赶紧上去收拾一下，下来吃饭吧。哎，好，走。爸，你真的打算把第六五幺幺卖给共产党吗？我不相信国民党了，中国的未来不能指望他们。我已经和共产党联络好了。他们会派人到上海火车站来接我们的。嗯，可是国民党也知道我们回国了，他们不会罢休的吧？现在最可怕的不是国民党，而是日本人。在美国的时候，就有日本间谍好几次到我们实验室来打探 D 六五幺幺的研究情况。日本人对 D 六五幺幺是贼心不死啊！可恶的日本人！叶春元送开水，开门让他进来。啊，你好。打扰了，谢谢。需要热水吗？一切正常，密码箱呢？准备好了。他说马上就要进站了，等火车进站后，按原计划行动。是。
会儿我要多拍几张照片。打死！啥呀？别打了！为什么大家？他他输了不给钱，他玩赖，他出老千。闭嘴！带去站着处理，带走。是，走，走。抓我干什么呀？老实点，抓我干什么呀？他出老千，抓我干什么呀？他出老千。呀，我的箱子呢？箱子，箱子，箱子在那儿呢。爸爸，好险啊！对不起，让你们受惊了。没事没事，那祝你们在上海旅途愉快，谢谢了，慢走，上上走。刘子刚，出事了！怎么了？箱子被人抢走了。怎么回事？那是一个高手，我迷迷糊糊就被袭击了。被什么人袭击的？不知道。先生您好。That is he the communist you said? 说中国话。好的。丁先生你好，我叫叶莎莎。你好你好，我们已经安排好了你们住处，请跟我来吧。谢谢。谢谢。先生，咱们进去吧。啊，叶先生，来来来来，请请请请。叶先生，我来介绍一下，这位是刘子言同志，专门负责你们的安全。你好，刘先生。你好 b i r d i e guard, she looks so weak。咱们都是女人，干嘛瞧不起女人啊？啊，你懂英文？我在法国留过学，懂一点英文。啊 ，sorry。叶先生啊，这样吧，你先好好休息一下。关于特效抗生素的事啊，我们一会儿再谈。我时间非常紧迫，不休息了。我想让你们带我去见一个人。叶先生想见谁？通空堂诊所的唐雨锦。真没想到啊，事情被你办成这个样子。刘子刚，我对你太失望了。站长，我会对这次行动的失败负责的。说得轻巧，连密码箱在哪都不知道，你怎么负责？我会把密码箱找回来的，站长，已经查清楚了
，叶振元住在永平饭店。好，子刚，你马上带人到永平饭店。这回可别让共产党再抢了先。站长，为什么不能让叶振元把抗生素卖给共产党？现在不是说要国共联合抗日吗？这不是你考虑的问题，执行我的命令。可是不管谁得到，不都是好了？还啰嗦什么？赶快去吧。是。刘子刚做事太过感情用事，你去盯着他，别让他干傻事。是。东山先生，秦朗，刚仓俊，箱子里装的是什么？这个箱子是叶振元的，里面装的是特效抗生素 ，D 六五幺幺的研究资料。我听说过军部的这个秘密计划。原来是你在执行啊！叶振元总是喜欢拿他女儿的生日做为由，这个习惯这么多年都没有变。毕竟是商人，缺乏最基本的保密意识。为了这些资料，我从美国追到了中国。我觉得自己就像幽魂一样，围绕在叶振元的身。第六五幺幺，如果能够在战场上运用。将是我军的一大福音呐、啊！你的付出非常的有价值，请把这些资料拿去做一下拍摄记录。资料既然到了我们的手上，为什么还要拍照？因为我要把这些资料还给叶振元。我还是不明白。第六幺幺的实验还没有最终完成。所以我想让叶振元把实验继续下去。我们军部可以找专家完成最后的实验。叶振元花了十几年的时间，在全世界找了上百位专家，没有一个成功的。你觉得我们军部会有更合适的人选吗？但是叶振元也没有找到。他已经找到了。他来上海就是为了找这个人。虽然还不知道这个人是谁，但是我想，他马上就会浮出水面了。既然要送回去，那为什么还要偷出来呢？这不是多此一举吗？这纯属是一个意外。我在火车上碰到一拨人，他们想抢这个密码箱，可能是复兴社的人，正好被我看到了，索性我就把他抢了过来。我隐忍了这么多年。就是为了等待第六五幺幺的最终结果。如果不是复兴社的人出来捣乱，我是不会轻举妄动。复兴社为什么要这么做？因为叶振元想把这些资料交给共产党。共产党对第六五幺幺也感兴趣？哼。第六五幺幺是医学皇冠上的宝石，任何人都想得到。嗯。局势这么混乱，你一个人应付得过来吗？所以我来找你。没问题，我们会全力配合军部的行动。秀子呢？他还好吗？啊，他去南京执行任务去了，过几天就回来。
有找到。他们刚到上海就这么匆忙，没去哪儿。先生，慢点啊！就这儿了，叶小姐，里面请。这儿台阶小心啊！阿锦，哎，怎么过来不先打个电话？我给你介绍两个朋友，叶振元叶先生，这是他的女儿叶莎莎。啊，你好，你好，我知道你。嗨。咱们里边请吧。哦，对，里边请。叶先生，请。来，叶小姐。不行，我不能答应您。五万美金的研究费用，再加上利润分红，这还不够啊。不是钱的问题。我确实是很缺钱，但是您的钱，我不能要。为什么？您还记不记得，杜马克博士，不是他的学生。您曾经羞辱过他，原来是这样啊！爸爸，什么事情啊？我曾经资助过杜马克的实验室啊，后来因为在一个科迪项目上，我们有分歧，闹得有些不愉快，我就提前把资金给撤了。以至于造成杜马克研究项目被迫中断。阿锦，这可是两码事儿，我希望你能够分得清。不是两码事儿。在那个时期，我的老师非常的消沉。作为一个学生，我真的很痛心。直到今天，叶先生，我看见您。我还能够想起我的老师，我依然会很痛心。所以，对不起，子言，我必须捍卫我儿时的尊严。常先生，我理解你的心情，可是人情归人情，势力归势力。第六五幺幺不是普通的抗生素，如果它能研制成功，几乎可以治愈所有病菌带来的疾病。说实话。我对地理五幺幺的研制非常感兴趣，但是我不能做对不起我老师的事儿。阿锦，实话跟你说了吧，地理五幺幺对我们非常重要，我希望你慎重考虑。全世界的抗生素专家有很多，您可以另请高人啊。Mr. Tang。You are nice, but you're so stupid. 你很漂亮啊，但是你很不礼貌。I don't like you. I don't care. 你，莎莎，别再说了。叶先生，我会给你时间考虑的。我把第六五幺幺资料留在你这儿，请你替我好好保管。啊，当然，不管你答应不答应。你都可以打开来看这些资料，我相信你会感兴趣的。密码是我女儿的生日，八幺零。爸，你真的要把资料留给她吗？我相信她的人品。唐先生，告辞。哎，叶先生，您在车上稍等我一下，我马上就出来。好。阿锦，我希望你要好好想想。我不能没有原则吧？大是大非面前，个人原则算点什么呢？那不就是个抗生素吗？有什么大是大非的？还有一句，我告诉你，一旦战争爆发，第六五幺幺可以拯救成千上万人的性命。你好好想想。
哪不舒服啊？啊，没有，可能有点着凉。我吃点药就没事了。来,来，我给你看看。不用，没带。你去忙吧。那你自己小心啊。嗯。我在院子里都听到你在咳嗽。没事。有事说啊。随便看的地方，走走走走走，哎，好好好，再瞎看，把你眼珠子抠出来当炮踩，走走走走走走走，晦气！你找谁？我找东山社长。我们东山社长不在。不在。啊。张苍俊，我们有多久没见面了？五年前我父亲的忌日，你去日本探望过我。嗯，那么久的时间了，马上又到了你父亲的忌日了。十六年前的那一幕，令我终生难忘啊！会长，会长，有人在你们办公室里放了黑衣的牌子。哼，泛泛之辈，不足为惧。是。会长，这块令牌是黑衣发出的追杀令。此人号称上海的枪王，我们好多个兄弟都死在他的枪下。怎么，你怕了吗？学生只是担心会长的安危，知不知道中国人有一个传说，叫做后羿射日啊？学生听说过。你觉得一个发明了火药，就未能发明枪械和大炮的民族，真的能把太阳给射下来吗？黑翼又在上海出现了，是吗？目前还不知道他是谁。不管他是谁，我一定会找到他，给我父亲报仇。报仇，不在于一朝一夕，我们从长计议。我先给你介绍一个人，进来。东山先生。嗯。刚苍君，我给你介绍一下，这是秀子的妹妹凤子。秀子的身份暴露以后，凤子的料理馆被迫关闭，所以我就让他到樱花料理馆来了。你姐姐还好吗？你认识我姐姐
。等他回来了，把这个交给他，就说我来过了。那您是？冈仓英吉。社长，我们查到叶振元住在永平饭店 C 八八房间。哼，密码箱可以物归原主了。I don't believe in Mr. Tang. Don't worry, he's a good man. Ah, thank you. Thank you. Thank you. Hey, you sit down. Oh, yeah. Liu Xiaojie, I want to ask you a question. In your understanding of Tang Yujin, do you think he will work with us? Tang Yujin? 他们去找唐玉锦干什么？唐玉锦这个人脾气比较倔，不过这个人是很有正义感的。子言，我试试看吧，我试着去劝劝他。他这个人你们不太了解，他很重感情，有时候你按常规的这个道理跟他讲吧，反倒讲不通。刘小姐，你是唐玉锦的女朋友吧？嗯，算是也算不是吧。是就是，不是就不是，这好像没所谓吧。叶小姐，你不太了解，嗯，中国人对情感的表达有时候比较含蓄，所以说不太清楚。我也是中国人啊。是，您当然是了。不过您是美式中国人。我喜欢你。喜欢你的简单和直接。我就知道会有这么一天。做人不能没有原则。其实，看看也无所谓啊，只是看看而已。他们又不知道。在我说人头之前，我犹豫了一下。我本来想说是字头，我就看，所以是天意。看开什么玩笑
你们先盯着，我去看一下。先生，您出来吧，没事了。唐玉姐把他送回来的。我出去的时候，人已经走了，只留下这个密码箱。这种方式把资料还给我们，是不是表示不跟我们合作了？他不露面，意思就是说不用谈了。那有没有挽回的可能呢？我觉得没有了追到那个人了吗？没有。叶振元那边什么情况？从他们的谈话内容判断，密码箱是唐玉锦送来的，而且密码箱里的确有 D 六五幺幺的资料。这不可能啊！袭击你的人怎么可能是唐玉锦呢？为什么不可能？也许。唐玉锦有不可告人的秘密。唐玉锦最近都没有离开过上海，他怎么可能在火车车厢里呢？